வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் ஒரு அருமையான ஒரு மிலட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம்ல நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி சாப்பிடணும் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க அதே மாதிரி டின்னர்ல வந்து லைட்டான மீல் சாப்பிடணும் ஏன்னா சாப்பிட்ட உடனே வந்து நிறைய பேர் படுக்க போயிடுவோம் அந்த டைம்ல லைட்டான ஃபுட் எடுத்தா நல்லா சொல்லுவாங்கல்ல அதனால தான் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போனா கேழ்வரகு மாவு வச்சு ஒரு சப்பாத்தி பண்ண போறோம் அதாவது ராகி சப்பாத்தி பண்ண போறோம் அந்த சப்பாத்தி பண்ணும் பர்டிகுலர் ரெண்டு விதமும் மாவு மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாவு வந்து பச்சை தண்ணியும் உப்பும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படியும் குக் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணும்போது கொஞ்சம் ட்ரை ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணாமல் நல்லா சாஃப்டாக வர்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கொதிக்கிற தண்ணியில் இந்த ராகி மாவு போட்டு கொஞ்சம் குக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆற விட்டு தேய்ச்சி குக் பண்ணுறோம் நல்லா ஃப்ளஃபியாக புசு புசுன்னு வரும் ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வர்றதுக்கு இந்த ராகி சப்பாத்தி எப்படி பண்ணுற சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதோட ஒரு அருமையான குருமா அதாவது உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி குருமா இந்த உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி குருமா இந்த மாதிரி சப்பாத்தி தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த ரெண்டு காம்போவில் கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இந்த ராகி சப்பாத்திக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா ராகி சப்பாத்திக்கு தேவையான பொருட்கள் ராகி மாவு ஒரு கப்பு உப்பு தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த ராகி அதாவது கேழ்வரகு கேழ்வரகு மாவு வச்சு நீங்கள் ரெண்டு விதமாக சப்பாத்தி வீட்டில் பண்ணலாம் டைரெக்டாக வந்து கேழ்வரகு மாவில் கொஞ்சம் தண்ணி உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் நார்மலாக சப்பாத்தி பிரிவில் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஆனால் குக் பண்ணி முடித்த பிறகு ட்ரை ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக வர்றதுக்கு இந்த மாதிரி கடையில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு கப்பு ராகி மாவுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு இந்த ராகி மாவு இதில் போடுறோம் ராகி மாவை நல்லா ஸ்லோவாக குக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அதாவது ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராகி மாவு வந்து அந்த தண்ணியோட மிக்ஸ் ஆகி நல்லா கெட்டியான பக்கத்தில் வந்துடும் பெரும்பாலும் வந்து ராகி எதுக்காக சாப்பிட்றோன்னு கேட்டால் நம்ம நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது இதில் ஒன்று ரெண்டுலாம் சொல்ல முடியாது அதை பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ராகி சாப்பிட்றாங்க அதே டைமில் நம்ம கொலஸ்ட்ரால் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் ராகி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்றைக்கி அதாவது அந்த காலத்தில் சாப்பிட்டாங்க நடுவில் விட்டாங்க இப்போ சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த ராகி வச்சு ஒரு நல்ல சப்பாத்தி பண்ணலாமே ரெகுலராக கோதுமை வச்சு பண்ணுறதுக்கு பிறகு வந்து இந்த ராகி வச்சு நீங்கள் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போது இந்த மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டாத பக்கத்தில் இருக்கும் அதாவது நீங்கள் அந்த சுடு சுடாக இருக்கும்போது வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் கையில் தொட்டு பாருங்களேன் இந்த மாதிரி ஒட்டாத பக்கத்தில் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ராகி மோ கரெக்டாக ரெடியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இதுவே வந்து கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமானால் என்ன கேட்டிங்கன்னா ராகி மோ கையில் ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது குக் பண்ணி முடித்த பிறகு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு சின்ன ட்ரேலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் எதுக்காக இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம்னா காரணம் இருக்குது அப்போ தான் கொஞ்சம் சூடு ஆறின பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியான தன்மை கொடுக்கும் இப்போது இந்த மாவு சூடான பிறகு இந்த மாதிரி பக்கத்தில் வந்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த மாவு வந்து குக் பண்ணி எடுத்துருப்போம் ஆனால் இருந்தாலும் அந்த மாவு ஒன்றோட ஒன்று சேர்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கையில் நல்லா பெச ஆரம்பிக்கிறோம் அதே டைமில் கொஞ்சம் மாவு வேணால் ராகி மாவு போட்டு நீங்கள் பெச ஆரம்பிச்சிக்கலாம் அதாவது ஒட்டாத பக்குவத்துக்கு வர்றதுக்காக கொஞ்சம் ராகி மாவு யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இன்னொரு டிப்ஸும் சொல்கிறேன் லைட்டாக அப்படி ஒட்டுற மாதிரி அப்படி ஃபீல் இருந்ததுன்னா ஒரு ட்ராப் என்ன எடுத்து உங்களோட உள்ள கையில் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மாவை தொட்டு நீங்கள் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணினா சுத்தமாக ஒட்டாது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது நீங்கள் ஒன்று ராகி மாவும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை ஆயிலும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி சாஃப்டாக நல்லா ரெடி ஆகணும் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன சைஸில் இருக்கும் அழகாக ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ஒன் பே ஒன்றா உங்களுக்கு எத்தனை சப்பாத்தி போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா உருட்ட ஆரம்பிக்கிறோம் கட்டிங் போல் கொஞ்சம் உண்டு ராகி மா போட்டு தேய்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்க தேய்க்கும் போது உங்களுக்கு என்ன சைஸில் வேணுமோ அதாவது ரொம்ப திக்காக வச்சு
இப்போ கல் வந்து நல்லா சூடாக்கணும் சூடு இல்லாத கல்லை எப்பவுமே கோதுமை சப்பாத்தியோ இல்லை ராகி சப்பாத்தியோ போட்டு குக் பண்ணக்கூடாது அப்படி குக் பண்ணினா கண்டிப்பாக என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு நேரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அந்த மாவு வந்து ட்ரை ஆகும் அந்த டைமில் வந்து சப்பாத்தி வந்து ஆறாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால தான் சூடான கல்லை போட்டு குக் பண்ண சொல்கிறோம் இப்போது ரெண்டு சைடில் திருப்பி போட்டு குக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா நல்லா புசு புசுன்னு வருது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த சப்பாத்தி எப்படி பண்ண தெரிஞ்சிருக்கும் அதுவும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக இந்த கேழ்வரகு மாவை வச்சு எப்படி பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வெளியே எங்கே ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வந்து நல்லா சாஃப்டாகவே இருக்கும் நிறைய ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இதோட ஒரு சூப்பரான உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி குருமா எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி குருமா இந்த மாதிரி ராகி சாப்பாடு தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு பிரமாதமாக இருக்கும் இப்போ வாங்க அந்த உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி குருமா பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாம் உருளை பட்டாணி குருமாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு நாலு நம்பர் காஞ்ச பச்சை பட்டாணி நூற்றம்பது கிராம் வெங்காயம் ரெண்டு நம்பர் தக்காளி ரெண்டு நம்பர் பச்சை மிளகாய் இரண்டு நம்பர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் முழு கரம் மசாலா தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு கசகசா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு பத்திலிருந்து பன்னெண்டு நம்பர் தேங்காய் நாலு பத்தை மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் பவுடர் முக்கால் டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒன்றரை டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தேங்காய் எண்ணெய் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் உருளை பட்டாணி குருமா ரெடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறேன் இந்த காஞ்ச பச்சை பட்டாணியை தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வைக்கிற பக்கம் என்ன கேட்டால் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு மணி நல்லா ஊற வச்சுருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக ஊற வச்சுருங்க அதுக்கு பிறகு நீங்கள் குக்கரில் போட்டு வேக வைக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா சீக்கிரமாக நல்லா வெந்து வரும் இப்போது இந்த தண்ணியை வடிக்கட்டு இந்த குக்கரில் போட்டிருக்கேன் தேவையானது தண்ணி ஊற்றி கரெக்டாக ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு விசில் விட்டு நல்லா குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க உப்பு ஆற உப்பு போட்டால் போதும் குக்கர் மூடி போட்டு நல்லா குக் பண்ணுங்க அதுக்கு பிறகு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சை பட்டாணி நல்லா வெந்திருக்கும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த குருமாவோட டெக்ஸ்டரும் அந்த டேஸ்ட்டும் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் முக்கியம் இந்த பச்சை பட்டாணி நல்லா வெந்திருக்கணும் வேகாத பச்சை பட்டாணியை எடுத்து குருமா பண்ணால் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்காது இதுக்கு பிறகு நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த தேங்காய் கசகசா முந்திரி பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்டு பேஸ்ட் அரைக்க போகிறோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மிக்சி சாரில் இந்த தேங்காய் போட்டிருக்கேன் கசகசா முந்திரி பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிருங்க இந்த மசாலா நீங்கள் ரெடி பண்ணி முடித்த பிறகு தான் நீங்கள் அடுத்த ஸ்டேஜ் போகணும் அதனால் நான் சொன்ன கவுண்டிட்டி கரெக்டாக இருக்கும் அரைக்கும் போது முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருக்கணும் திரி திரியாக இருக்கக்கூடாது சரிங்களா இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் கரெக்டாக அரைச்சி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு குருமா ஒரு டெக்ஸ்டர் நல்லா கொடுக்கும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மண்சட்டியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இந்த இடத்துல ரீஃபண்ட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் சூடான பிறகு கொஞ்சம் சோம்பு தாளிப்பாக போட்டிருக்கோம் இந்த சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சு வர டைமில் முழு கரம் மசாலா அதாவது பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சு எல்லாம் போட்டிருக்கோம் இதோட நான் சொன்ன குவான்டிட்டி வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் வெங்காயத்தோட பச்சை குரப்பில் போட்டு நல்லா வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் கலர் மாறின பிறகு தான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடணும் அதனால் வந்து இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டோம் அதுக்கு பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுங்க சில ரெசிபிக்கு வந்து வெங்காயம் பாதி வதங்கி இருக்கணும் சில ரெசிப்பிக்கு வெங்காயம் நல்லா வதங்கி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் வீட்டில் பண்ணுங்க கரெக்டான அந்த வாசனை டேஸ்ட் எல்லாமே நல்லா கிடைக்கும் அதே டைமில் இந்த பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கேன் இந்த வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்திருக்குல்ல இந்த இடத்துல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டிருக்கோம் இஞ்சியோட அளவும் பூண்டோட அளவு என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த குருமாவுக்கு வந்து பூண்டோட அளவு அதிகமாக இருக்கும் அதாவது ஏழு மடங்கு பூண்டுனா மூணு மடங்கு இஞ்சி போட்டால் போதும் ஸோ இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த தக்காளி இந்த தக்காளி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பவுடர் மசாலா யூஸ் பண்ணுறோம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் அதாவது கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் முக்கால் டீ
எதுக்காக இந்த மாதிரி கொதிக்க விடுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா காரணம் இருக்குது அப்போ தான் அந்த பச்சை வாசனை இருக்காது அதே டைமில் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் போட்டிங்களேன் லைட் எல்லோ கலர் வரும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு மசாலா போட்டு கொதிக்க வரணும் இதுக்கு பிறகு இந்த இடத்துல தண்ணி தேவைப்பட்டால் நம்ம சுண்டல் வேக வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த சுண்டலோட தண்ணியை வந்து இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த தண்ணி ஊற்றின பிறகு திருப்பி கொஞ்சம் நல்லா வெந்து வரும் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை இதில் போடுறோம் இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டு போட்ட பிறகு நல்லா கொதிச்சு வரணும் அதாவது பச்சை வாசனை போன பிறகு தான் இந்த உருளைக்கிழங்கு இந்த பச்சை பட்டானே போடணும் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு கிரேவி வந்திருக்கும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு நார்மலாக இந்த மாதிரி குருமா பண்ணும்போது என்ன பண்ணால் பொடிசை கட் பண்ணி டேரெக்டாக அதிலே போட்டு குக் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி ஸ்டைல் மெத்தட் பண்ணுறதுக்கு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு வந்து கையில் எடுத்து இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணி போடுங்க இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணி போடும்போது சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வேணால் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து நம்ம ஊரில் பண்ணுற மெத்தடு அதனால தான் இன்றைக்கி நான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் அல்டிமேட்டாக இருக்கும் சப்பாத்தி பூரி தோசை இட்லி தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு அந்தளவுக்கு அருமையான ரெசிபி தான் இந்த குருமா இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த பச்சை பட்டாணி இதில் போட்டிருக்கேன் இந்த பச்சை பட்டன் நல்லா குக் பண்ணிடணும் நல்லா மேஷ் ஆகிடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதே டைமில் அந்த டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் இதுக்கு பிறகு தேவையான தண்ணி ஊற்றி திருப்பி நம்ம குக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குருமா ரெடியாக இருக்கும் கடைசியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல தேங்காய் எண்ணெய் கண்டிப்பாக ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் போடுங்க அப்போ அந்த வாசம் நல்லா சூப்பராக எடுத்துகிட்டு இருக்கும் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் இந்த பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு குருமா வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அல்டிமேட்டான ரெசிபி தான் இன்றைக்கி சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் என்னங்க இந்த ராகி சப்பாத்தி அதாவது கேழ்வரகு மாவை வச்சு பண்ணுற இந்த சப்பாத்திக்கும் இந்த உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி குருமா எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெண்டு காம்போவும் அருமையான ஸ்டைலில் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்டைலில் சாப்பிட்றதுக்கு இந்த ராகியை கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வாரத்தில் ரெண்டு நாளோ இல்லை மூணு நாளோ சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பர் ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சிபாய் டேக்கர்